சனாதன தர்மா என்பது வர்ணாசிரம தர்மம் தான் என்பது அவர் கூறுகின்றார்கள் அல்லவா அதற்கு மேற்கோள் காண்பிக்க வேண்டும் எப்படி கோட் ராமாயணத்தில் கூறப்பட்டிருக்க ராமாயணத்தில் இருபத்தி நாலாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இருக்கு எந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லப்பட்டிருக்க மனு தர்மம் தான் அவங்களோட அடிப்படை அதை வச்சு தான் அவங்க பண்றாங்க அப்படின்றது அவங்க குற்றச்சாட்டா இருக்கு அந்த மாநாட்டில் வீரமணி அவர்கள் பேசினது ஹிந்து ஹிந்துவிசம் இஸ் ஈக்வல் டு சனாதன தர்மா என்று முதலில் சொன்னாரா இல்லையா வீரமணி திருவள்ளுவர் நல்லவர் சொல்றாரா கெட்டவர் சொல்றாரா ஏற்கலாமா சங்கியா அவர் என்ன அவர் சொல்லுவா ராமசுவாமி நாயக்கர் அவர்கள் தன்னுடைய உரையில் எழுதுறார் வள்ளுவர் ஆரியர்கள் கூறக்கூடிய வருணாசிரம தர்மத்தை விரித்துரைக்கிறார் இந்த திருக்குறள் என்பது பார்ப்பனிய திணிப்பு இதே இந்துக்கள் தான் திருடர்கள் என்று கருணாநிதி அவர்கள் கூறினார் ஏன் தங்கள் குடும்பத்தாரை கோவில் கோவிலாக அனுப்ப வேண்டும் அவர்கள் சிதம்பரத்தையும் ஸ்ரீரங்க கோவிலையும் பாம்பிச்சு நன்னெறிய போதிக்குதுங்கிறீங்க உதயநிதி தலையை சீவி கொண்டு வந்தா பத்து கோடின்னு ஒரு சாமியார் சொல்றாரு அதுதான் நன்னெறியா கவர்னர் வந்து டெய்லி சனாதனம் பேசுறாரு கான்ஸ்டியூஷன் பதவியில் இருக்கு அவர் சனாதனம் பேசுறாரு ஆனா இவர் வந்து சனாதன ஒழிப்பு பேசக்கூடாதா குளித்த குதிரை மதம் பிடித்த யானை படித்த சூத்திரன் மிகவும் ஆபத்தானவன் எதை கொடுத்தாலும் சூத்திரனுக்கு கீழ்ஜாதிக்காரனுக்கு கல்வியை கொடுக்க கூடாது இப்படி எல்லாம் கருத்துக்கள் இருக்கு அதை அப்புறப்படுத்தணும் அதை அகற்றணும் எங்க மாநாட்டின் நோக்கம் இன்றைய காலகட்டத்தில் நீங்களோ நானோ ஒரு பன்னெண்டு வயசு சிறுமியை திருமணம் செய்து கொண்டால் அது கோட் படி சரியா தப்பா இஸ்லாத் மதத்தை சார்ந்தவர் பன்னெண்டு வயசு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டால் தவறு இல்லைன்னு கான்ஸ்டியூஷன் சனாதன தர்ம ஒழிப்பு மாநாட்டு கிண்டல் கேலி செய்வது ராமர் மாலை பொம்மைக்கு செருப்பு போடுவது சீத்தை வந்து கீமாயணத்தில் ஒரு விபச்சாரி என்று சொல்லுவது இதெல்லாமா சார் சீர்த்து நீங்க சொல்லுவோம் நீ அண்ணா நீ தம்பி இந்த மாதிரி சண்டை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி வேலையை ஒழிய போட்டு வீட்டையே எரி ஒட்ட வெங்காயம் இதெல்லாமா சார் இஸ் திஸ் த வே சம்படி டேக்ஸ் ரிஃபார்ம் ஜி தமிழ் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய டாக் நிகழ்ச்சியில் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பது ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர் துஷ்யந்த் ஸ்ரீதர் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் நமஸ்கார் எப்படி இருக்கீங்க சார் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து தமிழ்நாடு முற்போக்கு கலைஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் சங்கம் சார்பில் நடத்திய சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வந்து பங்கேற்றிருந்தார் அப்பொழுது பேசிய அவர் வந்து கொசு டெங்கு கொரோனா போல வந்து சனாதனமும் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசியிருந்தார் அது வந்து ஆதரவும் எழுப்பி இருக்கு எதிர்ப்பையும் கிளப்பி இருக்கு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஸ்ரீதர் சார் பார்வையில சனாதனம்னா என்ன இப்போ நேயர்களுக்கு அடியனுடைய நமஸ்காரங்கள் இதுல வந்து என்னோட பார்வைன்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது சார் நம்ம நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம புத்தகங்கள் நம்ம சான்றாக கொள்ளக்கூடிய புத்தகங்கள் கூறக்கூடிய எண்ணம் தான் நமக்கு முக்கியமே ஒழிய நான் எப்படி நினைக்கிறேன் என் ஒய்ஃப் எப்படி நினைக்கிறா திரு உதயநிதி அவர்கள் எப்படி நினைக்கிறா அவருடைய திருத்தாயார் துர்கா ஸ்டாலின் அவர்கள் எப்படி நினைக்கிறாங்கிறதுலாம் நமக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை சனாதனம் என்கின்ற வார்த்தைக்கு எது அழியாததோ எது பர்பெக்சுவலா இருக்கோ பர்பெக்சுவல்னா தொடர்ச்சியா இருக்கோ அந்த வார்த்தைக்கு அதுதான் பொருள் அண்ட் அந்த வார்த்தை சனாதன தர்மம் என்று வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எந்தெந்த இடங்கள்ல நம்ம புத்தகங்கள்ல கிரந்தங்கள்ல பிரமாணங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அந்த எல்லா இடங்களிலும் நன்னெறியை மட்டும் தான் அது குறிக்கிறது ராமாயணத்துல கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல வருது அஹ் தியக்வா தர்மம் சனாதனம் வாலிய பார்த்து ராமர் சொல்றார் உன்னுடைய தம்பியுடைய மனைவியோடு நீ உடல் உறவு கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கலாமா வாதி தவறல்லவா நம் முன்னோர்கள் கூறியது இது அல்லவே நல்ல ஒரு அவளை உன் மகளாக பாவித்து விடுவாளி அதுதான் சனாதன தர்மம் அப்படின்னா நன்னெறியானதுதான் சனாதன தர்மம் கர்ம காண்டத்தில் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை கடைபிடி 
ஞான காண்டத்தில் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை மனத்தில் கிரகி இதுதான் கண்ணன் கீதையில் கூறியது அஹ் நெறியெல்லாம் எடுத்துரைத்த நிறைஞாலத்து ஒருமூர்த்தி என்றார் நம்மாழ்வார் இந்த வார்த்தையைத்தான் ஏச வேத விதோ விப்ராக ஏச அத்தியாத்ம சேதசாக தேவதந்தி மகாத்மானம் கிருஷ்ணம் தர்மம் சனாதனம் கண்ணன் கூறிய சனாதன தர்மம் இதுதான் சத்தியம் ப்ரூயாத் பிரியம் ப்ரூயாத் உண்மையை பேசு பறக்க பேசு சமுதாயத்துக்கு நல்ல ஒரு நடத்தை வரும் வரை பேசு நல்ல வழியில் எல்லோரும் நடக்க வேண்டும் அது வரைக்கும் பேசு ஏஷகா தர்மா சனாதனகா இதுதான் நம் முன்னோர்கள் காண்பித்தது சனாதன தர்மம் என்பது நல்ல கோட்பாடுகள் நல்ல நெறிகளை கொண்ட ஒரு வழி நான் இப்ப சனாதன தர்மம் என்று என்றால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தமும் சொல்லி மேற்கோளும் காண்பிச்சிருக்கேன் வால்மீகியுடைய ராமாயணத்தில இருந்து காண்பிச்சிருக்கேன் வியாசருடைய மகாபாரதத்தில இருந்து காண்பிச்சிருக்கேன் இப்ப நீங்க உடனே கேட்கலாம் சார் இது சம்ஸ்கிருதத்துல இருக்கே சார் இது தமிழ்ல இல்லையே அப்படின்னு தொல்காப்பியர் நாலு விதமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தலாம் சொற்களை பயன்படுத்தலாம்னு தொல்காப்பியத்தில் எடுக்கிற அதை அஹ் அங்கீகரிக்கும் வகையில் நச்சினார்கினையரும் உரையில் எடுக்கிற இப்போ நம்ம தமிழ்ல பொதுவா கேட்போம் ஒரு விஷயம் நடந்துதான் இதுக்கு என்ன காரணம் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்போம் காரணம்னா என்ன சார் காரணம்னா என்ன என்பதற்கு நேர் வார்த்தை இல்லை அதனால் நாம் காரணம் என்கின்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தையே பயன்படுத்தலாம் எதுக்கு நான் இதை சொல்ல வரேன்னா தொல்காப்பியர் எடுக்கிறார் நம்ம சங்க இலக்கியங்கள்லாம் செந்தமிழ்நாடு சங்க தமிழ்லாம் எடுக்கிறோம் இல்லையா அப்பேற்பட்ட தொல்காப்பியர் எடுக்கிறார் அதனால மொழிகளுக்கு ஒன்னுத்துக்கு ஒண்ணு வெறுப்பே கிடையாது சார் பாலிடிக்ஸே கிடையாது மொழிகள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா பழகும் அப்பேற்பட்ட ராமாயணத்தில் எழுதியவர் யார் வால்மீகி அவர் சூத்ர ஜாதியை சேர்ந்தவர் ராமாயணம் வடமொழியில் இருந்தாலும் வடமொழி சொற்களை நாம் தொல்காப்பியத்துல பாக்குறோம் எழுதியவர் வால்மீகி ஒரு சூத்ரர் மகாபாரதத்தில் இருந்து மேற்கோள் காண்பித்தேன் அதை கொடுத்தவர் வியாசர் வியாச பிறந்தவர் ஒரு செம்படவ குலத்தை சார்ந்த ஒரு பெண்ணான சத்தியவதிக்கு அப்ப ராமாயணம் மகாபாரதத்தில் சனாதன தர்மம் என்னன்னு சொல்லப்பட்டது இப்ப மறுபடியும் இப்படி போகும் இப்ப இவர்கள் என்ன சொல்றா சனாதன தர்மம் இஸ் ஈக்வல் டு வர்ணாசிரம தர்மம் சொல்றா அதுதான் வர்ணம் மனிதனை பிராமணன் கத்திரியன் வைஷ்யன் சூத்ரன் என்று பிரித்து பார்க்கக்கூடிய வர்ணங்களாக சொல்லுவது இந்த சனாதன தர்மம் இதுதான் வர்ணாசிரம தர்மம் சொல்றா அப்படின்னா சனாதன தர்மம் இஸ் ஈக்வல் டு வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படிங்கிறதுக்கு இவர்கள் இங்கே இருந்து மேற்கோள் எடுக்கிறார் மேற்கோள்ாசிரமர்மாசிரமர்மாசிரமர்மாசிரமர்மாசிரமர்மாசிரமர்மாசிரமர்மாசிரமர்மாசிரமர்மாசிரமர்மாசிரமர்மாசி
இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் சார் கடைசியா ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு அப்புறம் நீங்க அடுத்த கேள்வி கேட்டுக்கலாம் இவர்கள் சொல்லுவது சனாதன தர்மம் இஸ் ஈக்வல் டு வர்ணாசிரம தர்மம் மனிதனை பிராமண கஷத்திரிய வைஷ்ய சூத்ர என்று பிரித்து பார்க்கக்கூடிய இந்த வர்ணங்களைத்தான் நாங்கள் சனாதன தர்மத்துல சொல்றோம் சொல்றாளா இப்போ திருவள்ளுவரை இவர்கள் எங்கேனே ஏற்கிறார்கள் திருவள்ளுவர் நல்லவர்னு சொல்றாரா கெட்டவர்னு சொல்றாரா ஏற்கலாமா சங்கியா அவர் என்ன அவர் சொல்லுங்க உலக பொதுமறையும் தானே எத்திருக்காங்க எல்லாருமே தானே எத்திருக்கோம் வெரி குட் இப்போ பெரியார் அவர்கள் கூறிய கருத்தை நான் சொல்றேன் அப்படியே பெரியார் அவர்கள் தன்னுடைய புஸ்தகத்துல எழுதுறார் அவர் சொல்றார் எப்போது இந்த வள்ளுவனார் தன்னுடைய குரல்ல சொல்றாரு இல்லையா பிறப்பார் எல்லோரும் சமம் செய்யும் தொழிலால் தான் வித்தியாசங்கிற குரலுக்கு எழுதுக்கும் போது பெரியார் என்கின்ற ராமசுவாமி நாயக்கர் அவர்கள் தன்னுடைய உரையில் எழுதுறார் இதனால் வள்ளுவர் ஆரியர்கள் கூறக்கூடிய வர்ணாசிரம தர்மத்தை விரித்துரைக்கிறார் ஆதலால் இந்த திருக்குறள் என்பது பார்ப்பனிய திணிப்பு இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அவர் புஸ்தகத்தில் எடுக்கிறார் நான் உங்களுக்கு அந்த மேற்கோளம் காண்பிச்சுள்ளார் சோ இப்ப இதுதான் இவருடைய கருத்து இப்ப நீங்க உதக உலக பொதுமறை அது மறைன்னு சொல்லியிருக்காரு ஈவேராவே சொல்லியிருக்காரு இவர் வர்ணாசிரம தர்மத்தை தான் சொல்லியிருக்காரு வள்ளுவர் ஏத்துக்க முடியாது என்ன பண்ணலாம் இல்ல நன்னறிய போதிக்குதுங்கிறீங்க உதயநிதி தலையை சீவி கொண்டு வந்தா பத்து கோடின்னு ஒரு சாமியார் சொல்றாரு அதுதான் நன்னறியா அது இப்போ யார் யார் முதல்ல சொன்னா சார் இல்ல அவர் ஏற்ற தாளுகளை கலையணும் ஜாதி அடிப்படையில உள்ள ஏற்ற தாளுகளை கலையணும் அந்த மாநாட்டில் வீரமணி அவர்கள் பேசினது ஹிந்து ஹிந்துயிசம் இஸ் ஈக்வல் டு சனாதன தர்மா என்று முதலில் சொன்னாரா இல்லையா வீரமணி ஜிரி சே தட் ஆர் நாட் இல்ல அவர் அதை மட்டும் தான் சொன்னாரா வீரமணி அவர்கள் சனாதன தர்மம் என்பதுதான் ஹிந்துயிசம் கிளியரா அந்த ஸ்பீச்ல சொல்லியிருக்கார் யூ மே பிளீஸ் லிசன் ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு சரி சார் ஒரே ஒரு கருத்தை நீங்க எடுத்துதா சொல்றேன் இல்லையா இதே இந்துக்கள் தான் திருடர்கள் என்று கருணாநிதி அவர்கள் கூறினார் கூறினாரா இல்லையா ஈவேரா அவர்கள் சிதம்பரத்தையும் ஸ்ரீரங்க கோவிலையும் பாம் வச்சு உடப்பேன்னு சொன்னாரா இல்லையா பொது இடத்துல இருக்கா இல்லையா இல்ல இந்த இந்து சாமியார்கள் தான் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க சார் எல்லாமே நீங்க வந்து கோட் பண்றது ஃபுல்லா உங்களுக்கு சார் ஃபார் எக்ஸ் for for your, for your kind information mm. an elected representative and the samya are elected representative ah allad udainidhi avargal elected representative ah of course udainidhi avargal elected representative ah when you are an elected representative the law stops you from abusing any religion பட் அதே நேரத்தில் கவர்னர் வந்து டெய்லி தினம்தோறும் சனாதனம் பேசுறாரு ரிஷிகளாலும் முனிவர்களாலும் தான் இந்த நாடு கட்டமைக்கப்பட்டதுங்கிறாரு அவர் ஏதாவது கெட்ட வார்த்தையில யாராவது அழிய வேண்டும் சொன்னாரா இல்ல கான்ஸ்டியூஷன் பதவி இருக்கு அவர் சனாதனம் பேசுறாரு ஒழிப்பு பேசக்கூடாதா எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் ஐ ஹவ் கிவன் யூ கொட்டேஷன் உங்களுக்கு நான் புறநானூறு அகநானூர்ல இருந்து எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் இப்ப உதயநிதி பேசினதுக்கு புறநானூரிலிருந்துத்தின் பொன்னிவர் மேனி மரதகத்தின் பொங்கிலம் சோதி அகலத்தாரம் மின்னிவர் வாயில் வல் வேதம் ஓதும் வேதியர் வானவர் ராவர் தோழி என்பது திருமங்கையாழ்வார் பாசுரம் இப்ப அது நீங்கள் காண்பீங்கள் இல்ல மனு தர்மத்துல மனு தர்மத்துல அடிப்படைச்சாட்டாரு <laughs> இதுதான் அவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறு யார் படித்தவர்களோ அவர்களை கூட்டு மேடையில் விட்டு வச்சு பேச வைக்கணும் உங்களுக்கு எப்போது சனாதனம் என்பதற்கு நீங்க வந்து ச என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் படித்தவர்கள் மேடையில பேசினதை வச்சு தான் சார் நான் கேட்கிறேன் நீங்க உங்க உங்க தரப்ப சொல்றீங்க அவங்க அவங்க தரப்ப சொல்றாங்க அவங்க பிறப்பால ஒருத்தனை வந்து இழிவுபடுத்துறாங்க இவன் இந்த தொழில தான் செய்யணும் இவன் சனாதன தர்மம் என்பதுதான் வர்ணாசிரம தர்மம் என்பதற்கு மேற்கொள் காண்பீங்க இல்ல அதை தான் உங்க வைக்கிற குற்றச்சாட்டா இருக்கு அப்படிங்கிற அதுக்கு தான் உங்கள்ட்ட விளக்கம் கேட்டு பெறணும் நல்லா நினைச்சிருக்
சொல்லிட்டு இருக்கேனே ராமாயணத்தில் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் சனா தியக்வா தர்மம் சனாதனம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சார் கிருஷ்ணம் தர்மம் சனாதன தர்மம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேனே மேற்கோள் காண்பிக்காம நான் பேசலையே சார் ஐம் நாட் ஸ்பீக்கிங் லைக் பர்சன் ஹூஸ் அன்எஜுகேட்டட் ஐம் கிவிங் யூ ரெஃபரன்சஸ் ஓகே மேற்கோள் காண்பிக்க கூடிய என் கிட்ட இவ்வளவு கேட்கிறேலே அப்படினா அவ கிட்ட கேளுங்க ஓகே இல்ல என்ன சனாதன தர்மம் என்பதுதான் வர்ணாசிரம தர்மம் என்பதற்கு மேற்கோள் இங்கேன்னு கேளுங்க ராமாயணத்தில்ய <laughs> சனாதன தர்மம் என்றால் என்னன்னு கேட்டு இது வர்ணாசிரம தர்மம் இதை ஒழிக்க வேண்டும் அவர் சொல்றான் சனாதன தர்மம்னா என்ன அர்த்தம்னு சொல்றேன் இப்ப நீங்க இங்கேந்து போய் சீதையை வந்து ராமர் இறங்க சொன்னாருன்னா ஒரு ஆள் ஒரே சமயத்தில் ரெண்டு வைஃப கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது சரியா நீங்க ஒத்துக்கிற ஒருவனுக்கு ஒரு தீ தானே தமிழ் மரபு ஆமா கேட்ட கேள்விக்கு பதில் ஆ ஒரே ஒரு ஆண் ஒரே வீட்டுல த்ரீ ஜீரோ ஒன்ல ஒரு வைஃப் வச்சிருக்கா த்ரீ ஜீரோ டூல ஒரு வைஃப் வச்சிருக்கா இது உமன் எம்பவர்மெண்டா இல்ல புராணங்கள்ல இதை விட பத்தாயிரம் மனைவி அப்படின்னா பேசிய உடனே கிட்டத்தட்ட ஒரு முன்னாள் நீதி முன்னாள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் முன்னாள் ஐஏஎஸ் ஆபீசர்கள் ஐ பி எஸ் ஆபீசர்கள் ராணுவ அதிகாரிகள் சொல்லிட்டு ஒரு இருநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு லெட்டர் எழுதுறாங்க தானாக முன் வந்து விசாரிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ வந்து ஏற்கனவே அவங்க வைக்கிற குற்றச்சாட்டு வந்து ஒரு ஜாதி வந்து மே மேல் மட்டத்துக்கு போயிடுச்சு அவங்க மட்டும் வளர்ந்துட்டாங்க இருக்கிற எல்லா சுப்பீரியர் போஸ்ட்லேயும் அவங்களே இருக்காங்க அப்படின்றது ஸோ அதை நிரூபணமாக்குற வகையில் வந்து இது இருக்குல்ல உதயநிதி பேசின உடனே ஒரு இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதி அனுப்புறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த அளவுக்கு பிராமணத்துவம் வந்து மேல வந்து உங்களுக்கு லா படி நீங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நான் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ரிட்டையர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் போப்டே ஜியோட வேணா ஒரு கால் அரேஞ்ச் பண்றேன் நீங்க லீகலா ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் இப்ப நீங்களும் நானும் பேசியிருந்தா மேக்சிமம் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஆகும் இப்ப நீங்க வந்து எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவா இல்ல நான் எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவா இல்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் சாதாரண மனிதர்கள் நமக்கும் நம்ம பேசும் போதும் யாதாவாராயினும் நாதாக்க இது வரைக்கும் நான் உங்களை இது வரைக்கும் பேசியிருக்கேன் இவ்வளவு இவ்வளவு நேரம் பதினஞ்சு நிமிஷமா பேசியிருப்போமா ஒரு வார்த்தை ஏனைய மதத்தையோ ஒரு தனி மத மனிதனையோ ஒரு ஏசியோ கெட்ட வார்த்தையில பேசியோ அழிய வேண்டும் இது வரைக்கும் நமக்கு நம்ம எலக்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவா இல்லைனாலும் நமக்கு தெரியறது ஒரு பொது மேடையில பேசும்போது ஒரு சமுதாயத்தையோ ஒரு மதத்தையோ ஒரு ஒரு நம்பிக்கையோ இருக்கலாம் ஒன்னு ரெண்டு தவறு இருக்கலாம் அந்த மதமே அந்த சீர்திருத்தம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அதுல ப்ராப்ளமே இல்லை ஆனா இது வரைக்கும் நீங்களும் நானும் ஒத்தரையும் ஏசி பேசல ஒரு எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஓத் எடுக்கும் போது கிளியரா சொல்ற நான் எந்த விதத்திலும் யாரையும் புண்படுத்த மாட்டேன் சொல்ற இப்ப அதனாலதான் இந்த ப்ராப்ளமே வருது ஒரு எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வீரமணி பேசினதுக்கு யாரும் ஒண்ணு சொல்லலையே இவருக்கு முன்னாடி வீரமணி தானே பேசின ஏன் வீரமணி மேல எடுக்கல ஏன்னா வீரமணி இஸ் நாட் அன் எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் நீங்க எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவா இருந்துட்டோ இந்த மாதிரி ஒரு சனாதன தர்மத்தை தாக்குவோம் அப்ப சனாதன தர்மம் இதுதானே சார் ராமாயணத்துல சனாதன தர்மம் என்பது நல்நெறி தானே சொல்லப்பட்டு இல்ல இல்ல எங்களுடைய எண்ணத்தில் சனாதன தர்மம் என்பது வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படின்னா ஒருத்தருடைய எண்ணம்னு வச்சுட்டா இப்ப நான் நாளைக்கு வச்சுக்கணும் இஸ்லாத்தி என்பது பர்கா சிஸ்டம் நான் சொல்ல முடியுமா ஏன் நான் ஒரு முஸ்லீம் கிடையாது ரெண்டாவது இஸ்லாத்துல எவ்வளவோ நல்ல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்னு ரெண்டு ஏதோ ரிக்ரெசிவ் பிராக்டிசஸ் இருக்கலாம் அதுவும் சீர்திருத்தம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இஸ்லாத்துல இருக்கவர்கள் தான் மேற்கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் நான் ஐ டோன்ட் ஹேவ் ரைட் டு கமெண்ட் ஆர் அபியூஸ் ஆன் தட் ரிலிஜன் கரெக்டா இல்லையா நான் சொல்றது கரெக்ட் தான் இப்ப வந்து ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இதே தமிழகத்தில் தோன்றிய மகான் தானே சார் ராமானுஜர் ராமானுஜர் ஒரு நாளாவது ஒரு கம்யூனிட்டியை ஏசி பேசினார் அவர் என்ன பண்ணார் எல்லா சமுதாயத்தையும் ஒருங்கிணைத்தார் இந்த மாதிரி மாநாட்டு போட்டு அழிப்பேன் ஒழிப்பேன்னு சொல்லவே இல்லை இப்ப நான் ஒன்னே ஒண்ணு கேட்கிறேன் இப்ப இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் என்பது பிராமண திணிப்பு தானே அவர்கள் சொல்றாங்க கரெக்டா அப்ப பிராமணன் என்பதற்கு என்ன அடையாளம் பூணூல் தரிப்பது சிகை தரிப்பது இதெல்லாம் தானே கரெக்டா கரெக்டா இந்த இதெல்லாம் தானே அடையாளம் இப்ப வந்து அந்த கோட்பாடோடு இருப்பவர்கள் ஏன் தங்கள் குடும்பத்தாரை கோவில் கோவிலாக அனுப்ப வேண்டும் இது முரண்பாடா இல்லையா சார் இல்ல அந்த சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்க கூடாது என்ன சார் சுதந்திரம் அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்க வீட்டிலேயே சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது ஸ்டேட்டுக்கும் சுதந்திரம்
எல்லா வர்ணங்களையும் மதிக்க வேண்டும் ஒவ்வொருத்தர் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் பார்க்க கூடாது பிராமணன் சூத்திரனை மதிக்க வேண்டும் சூத்திரன் பிராமணனை மதிக்க வேண்டும் சத்திரியன் வைசியனை மதிக்க வேண்டும் எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் அது நல் தொழில் தான் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த தமிழகத்துக்காக பாரத தேசத்துக்காக உழைப்போம் இதுதானே சார் சொல்லணும் ஒரு நம்ம பாசிட்டிவா தானே சார் எடுத்துட்டு போனோம் நீங்க சொல்லுங்க இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி இஸ்லாத்துல அந்த ரிஃபார்ம் பண்றதுக்கு அவங்க தயாரா இருக்கணும்னு சொல்ற மாதிரி நாங்க அந்த ரிஃபார்ம் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கணும்னு சொல்லாம அது இனப்படுகொலை அப்படினு அப்படின் சொல்றது வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம சரி பார்க்கணும் சார் இப்போ நீங்க திரும்பி திரும்பி இதுலயே போற இப்போ பாருங்க சத்தியின் ஒரு பிராக்டீஸ் ஒரு 300 400 வருஷம் இருந்ததா இல்லையா ஆமா அதை நம்ம எதிர்த்தோமா இல்லையா பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் அதுதானே இயற்கை ஆ அதுதான் நின்னுதா இல்லையா சார் இப்ப நம்ம ரிஃபார்ம் மேற்கொள்ளவில்லையான்னு நான் கேக்குறேன் இப்போ நீங்க வந்து இஸ்லாத்துல என்னென்ன ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணிருக்கா நீங்க ஒரு 10 சொல்லுங்க போல சும்மா ஒரு சொல்லுங்க நம்ம ஒண்ணு டிஸ்கஸே பண்ண வேணும் ஒரு பத்து ரிஃபார்ம் சொல்லுங்க பண்ணல அப்படின்றீங்க நீங்க அப்படிதானே ஏன் நான் பண்ணலன்னு கேக்குறேன் உங்களுக்கு கேக்குறேன் என்ன உங்களுக்கு இவ்வளவு ஜெனரல் knowledge இருக்கும் இல்ல ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு சொல்லுங்கங்கறானா இல்ல அவங்க சைடு பாக்குறப்ப முத்தலாக்குக்கு வந்து உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு ஏற்கறீங்க அதே சபரிமலைக்கு பெண்கள் போலாம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு ஏற்க மாட்டீங்க அப்படின்றது அவங்க குற்றச்சாட்டா இருக்கு சுப்ரீம் சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுப்ரீம் கோர்ட் இன்டர்வீன்ட் அண்ட் செட் முத்தலாக்கை அழிக்க வேண்டும் இந்த ஷாபானோ கேஸ்லயே வந்த ஒரு ஜட்ஜ்மென்ட் சார் இது வந்து இஸ்லாத்து மேற்கொண்ட ஜட்ஜ்மென்ட்டே இல்ல சேம் சுப்ரீம் கோர்ட் சபரிமலைக்கு பெண்கள் அனுமதிக்கணும்ன்றது அத நம்ம ஏத்துக்கறமா அப்படினு ஒன்னு இருக்குல சார் அவர்கள் <laughs> 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 அப்போ இப்ப அவர் கிறிஸ்டினா இருந்து சனாதன தர்மத்துல மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தால் அப்படின்னு நான் ஒரு இந்துவா இருந்து இஸ்லாத்துல மேற்கொள்ளலாமா இல்ல என் மனைவி கிறிஸ்டியன் சொன்னாரு அவர் வந்து ஒரு அமைச்சர் நீங்க சொல்ற மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்ட்ல இருக்காரு அவர் வந்து எல்லா மாதிரியும் என்ன சொன்னேன்னு சொல்றாரு நான் இஸ்லாத்தையும் சொன்னேன் கிறிஸ்தவத்தையும் சொன்னேன் இந்துத்தையும் சொன்னேன் தான் சொல்றாரு அவரு இல்ல சார் இப்ப நான் அப்படின்னா இப்ப நீங்க அவர் வந்து இஸ்லாத்துல சொல்ல வேண்டிய இப்ப அவர் சொல்றாரு இல்லையா நான் எல்லா மதங்களையும் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த தான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னாரா இல்லையா அப்ப இஸ்லாத்துல என்னெல்லாம் சீர்திருத்தம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அவர் பொது மேடையில சொல்லி சொல்லுங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சாமியார் மேல வழக்கு போடுறதுக்கு உத்தரப்பிரதேசாலை ஒழித்து <laughs> 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 இல்ல நீங்க சொல்றது சரிதான் பட் அவர் இந்துக்களை ஒழிக்கணும் இந்த இந்துக்களை அழிக்கணும்ன்ற மாநாட்டுல கலந்துக்கல சனாதன தர்மத்தை ஏற்ற தாழ்வ பிறப்பால் ஏற்ற தாழ்வ அழிக்கணும்ன்றது தானே சொல்றாங்க நீங்க வந்து இப்ப நான் திரும்பி நீங்க வந்து என்ன சொல்றேனா இந்துக்களை ஒழிக்க வேண்டும் அவர் சொல்லலேனு அதே மேடையில இவர் ஸ்பீக்கர் ஏ ஸ்பீக்கர் பி ரெண்டு பேர் இருக்கா சார் ஒரு மேடையில இந்த மேடையோட ரூல்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பேசுறார் அதுக்கு அப்புறம் நான் பேசுறேன் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாநாட்டுல ஒரே விஷயத்துக்காக தான் பேச வந்திருக்கோம் முன்னாடி இருக்கிறத சொல்ற இந்து தர்மம் இந்துயிசம் இந்து சனாதன தர்மம் வேறல்ல இது அவருடைய ஸ்பீச்ல இருக்கு சார் நீங்க வேணா அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ட படிங்க இந்து தர்மமும் அந்த இந்துயிசமும் இந்துக்களும் சனாதன தர்மமும் வேறல்லன்னு வீரமணி அவர்கள் சொல்லியிருக்கார் சார் நீங்க பாருங்க அதுக்கு அடுத்ததாக பேச வந்த உதயநிதி அவர்கள் சொல்றார் சனாதன தர்மத்தை ஒழிக்க வேண்டும் இராடிகேஷன் இராடிகேஷன் என்னென்ன இங்கிலீஷ்ல யூ டோன்ட் லீவ் ட்ரேஸ்ன்னு அர்த்தம் ட்ரேஸ்னா ஒரு துளி கூட பாக்கி வைக்காமல் வேறோடு எடுப்பதற்கு தான் இங்கிலீஷ் லெக்சிகன்ல இராடிகேஷன் என்று பெயர் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க இப்ப ரெண்டு பேர் ஒரே மேடையில ஒரே கருத்தை பத்தி பேசியிருக்கா ஒருத்தர் ஹிந்துவிசம் இது ஈக்குவல் டு சனாதன தர்மாங்கிறார் இன்னொருத்தர் வந்து சனாதன தர்மத்தை இராடிகேட் பண்ணணுங்கிறார் இப்ப நீங்க சொல்ல இல்ல இல்ல சார் அவர் ஹிந்துவிசத்தையோ இதையோ சொல்லல அவர் வர்ணாசிரம தர்மத்தை சொல்ல அப்படின்னா வர்ணாசிரம தர்மம்னே சொல்லிருக்கலாமே சனாதன தர்மம் தான் வர்ணாசிரம தர்மம் என்பதற்கு மேற்கோளே இல்லையேங்கிறனா நான் சொல்லுது உங்களுக்கு புரியுதா 
அவர் சொல்ற மேற்கோள் குடியரசு குடியரசு தலைவர் கூட வந்து கோயிலுக்கு போக முடியல கருவறைக்குள்ள போக முடியல வெரி குட் சார் இப்ப நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இப்போ நான் இப்ப ஒரு கோவிலுக்கு போறேன்னு வச்சுக்கோ என்னால அந்த கருவறைக்குள்ள போக முடியாது ஒண்ணும் இப்ப குடியரசு தலைவர் ஷெட்யூல் டிரைப் கம்யூனிட்டில இருந்து சேர்ந்தவர்கள் ஆனரபிள் பிரசிடென்ட் முர்மு அவர்கள் கரெக்டா இப்ப வந்து அந்த ஒரு பெண் ஷெட்யூல் டிரைப் கம்யூனிட்டில இருந்து வந்திருக்கா அப்படின்னா இவர்கள் அவளை சப்போர்ட் பண்ணால இல்லையா இல்ல அது அரசியல் ரீதியா நீங்க பேச முடியாது இல்ல எந்த கட்சி முன்னேறுதோ அந்த கட்சிக்கா அரசியல் இப்ப இவர் செய்வது என்ன அரசியல் இல்லையா இல்ல புதிய பாராளுமன்ற திறப்புக்கு திருப்பதி முருக அழகியல அதை ஏன் நீங்க கேட்க மாட்டீங்க என்ன சார் அதுக்குதான் அவர் சொல்றது வந்து குடியரசு தலைவருக்கே இந்த நிலைமை இருக்கு அதனால இல்ல அப்ப பிறப்பால வந்து உயர்வு தாழ்வு இப்ப ஏற்ற தாழ்வு இருக்கிறது வந்து திருப்பி நான் கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க சி இது ஒரு டெமோக்ராட்டிக் செஷனா இருந்தா இப்ப நான் உங்களை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டா நீங்களும் பதில் சொல்ல வேண்டிய சிஸ்டி தேர் இஸ் நோ அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் அஸ் தட் யூ கீப் ஆஸ்கிங் அண்ட் ஐ கீப் ஆன்சரிங் தேர் இஸ் நோ அக்ரிமெண்ட் ஓகே நான் உங்களுக்கு கேக்குறது என்னன்னா as per law as per the by law and as as per the amendment that is sought and as per the oath that a representative elect, elective takes elected person takes do they are they allowed to go speak on a forum that is against a religion பாஜக குற்றச்சாட்டு எதிர்க்கிறேன் சனாதன தர்மம் என்கின்ற இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ கருத்துக்கள்ல இந்த ஏற்ற தாழ்வை சொல்லக்கூடிய வரணாசிரமத்தை நான் எதிர்க்கிறேன் அப்போ எந்த லீகல் பாயிண்டும் வந்திருக்காது ஏன்னா அவர் வாய் தரல மதத்தை அழிப்பேன்னு சொல்லவே இல்லை அவர் ஒரு பிராக்டிஸ மட்டும் எதிர்க்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கார் அப்போ தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் ஆனா அவர் சொன்னது என்ன சனாதன தர்மத்தை அழிப்பு எனக்கு சில சந்தேகங்கள் அதை மட்டும் உங்கள்கிட்ட கேட்டுறேன் பிராமணர்களோட சதவீதம் வந்து ஆறு சதவீதம் சொல்றாங்க அப்ப அந்த ஆறு சதவீதம் பேர் மட்டும்தான் சனாதன தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றாங்களா இல்ல ஒட்டுமொத்த இந்துக்களும் ஃபாலோ பண்றாங்க நீங்க சொல்ல வர்றீங்களா சனாதன தர்மம் என்பதுதான் இந்து மதம் இந்து மதம் என்கின்ற சனாதன தர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய கடைபிடிக்கக்கூடிய வணங்கக்கூடிய கிரந்தங்கள் நாலு வேதம் ஆறு அங்கம் ராமாயணம் மகாபாரதம் புராணங்கள் மேல இருக்கக்கூடிய உபாங்கங்கள் இதற்கு சரிசமமாக நம்மாழ்வார் கொடுத்த நாலு பிரபந்தமான திருவிருத்தம் திருவாசிரியம் பெரிய திருவந்தாரி திருவாய்மொழி ஆறு அங்கங்களுக்கு சமமா திருமங்கையாழ்வார் கொடுத்த பெரிய திருமொழி திருநெடுந்தாண்டகம் திருக்குறுந்தாண்டகம் திருவழிக்கூற்றுதுக்கை பெரிய திருமணம் சிறிய திருமணம் இந்த கிரந்தங்கள்லாம் சேர்ந்துதான் சார் ஒரு பிக் அம்பரல் ஆஃப் சனாதன தர்மா தொழக்கூடிய கிரந்தங்கள் இதுல பிராமணர்கள் நான் நீ அப்பத்திலேயும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ராமாயணத்தை கொடுத்த வால்மீகி சூத்ரர் ஒரு செம்படவ ஜாதியை சார்ந்த பெண்ணுக்கு பிறந்த திருமங்க வியாசர் தான் மகாபாரதத்தை கொடுத்தார் மகாபாரதத்தில் ரிஷிகள் இன்றளவும் அந்த மகாபாரதத்துல வரும் அவர்கள்லாம் ஒரு கியூல நின்றுட்டு இருப்பாளாம் சந்தேகத்தை தீர்த்து கொள்ள யாரிடத்தில் ஒரு புலையர் இடத்தில் புச்சர் அவருக்கு தர்ம வியாதர்னு பேர் தர்ம வியாதர் ஒரு புச்சரா இருந்தார் மாம்சத்தை விற்கக்கூடியவர் அவர்கிட்ட வியாசர் போய் தர்ம சாஸ்திரங்கள்ல சந்தேகம் கேட்டுட்டு வருவாராம் நம்ம ஆழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார் நமக்கு பிரபந்தங்களை கொடுத்த இருவரும் சூத்திர ஜாதியை சார்ந்தவர் எந்த விஷயத்துல ஒத்துக்கிறேன்னா இந்த ஏற்ற தாழ்வு மனிதர்கள் கொண்டாடினார்கள் இத வந்து ஒருத்தன் உயர்ந்தவன் ஒருத்தன் தாழ்ந்தவன் ரொம்ப மட்டமான புத்தியோடு இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் சொன்னார் அதை கட்டாயமா நீங்களும் எதிர்க்கணும் நானும் எதிர்க்கணும் யாரா இருந்தாலும் எதிர்க்கணும் ஆனா ஒரு இடத்திலையும் வேதத்துல பிராமணோசிய முகமா சீத்துங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு எந்த இடத்துலயும் இவன் உயர்ந்தவன் இவன் தாழ்ந்தவன் சொல்லல சார் அஞ்சு பேர் உரை எழுதியிருக்கா சார் கூட நம்ம சமுதாயத்துல பின்பற்றும் போது ஒவ்வொருத்தர் ஒரு அடிஷன் பண்ணும் போது இந்த ஏற்றத்தாழ்வு வந்திருக்கு இது ராமானுஜர் தொடங்கி இன்றைய காலகட்டம் வரைக்கும் எல்லாரும் போராடிக்கா போராட வேண்டும் இது சரியான எண்ணம் தான் ஆனா சனாதன தர்மம் என்பதுதான் வர்ணாசிரம தர்மம் வர்ணாசிரம தர்மத்தை 
இது ரொம்ப தப்பு சார் இதுதான் இப்ப யாரு வேணாலும் நீங்க இவ்வளவு பேர் இப்ப இருநூத்தி அறுபது பேர் யாரோ எழுதியிருக்கான்னு சொன்னேன் ஒத்தருமே எல்லாரும் காழ்ப்புணர்ச்சியோடையே எழுதியிருப்பாங்க சார் ஒத்தருமையே படிச்சவா கிடையாதா சார் அதுல ஒத்தருமே படிச்சவா கிடையாது ஒத்தர் கூட வர ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிருக்க மாட்டா இவர் வர்ணாஷ் வர்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வை நான் எதிர்க்கிறேன் ஒரு வார்த்தை நான் சனாதன தர்ம மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளவில்லை சனாதன தர்மம் என்பது ஒரு பெரிய கொடச அதுல ஒரு கீழே இருக்கக்கூடிய வர்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏற்றத்தாழ்வை நான் எதிர்க்கிறேன் இதை ஐ டோன்ட் லைக் இட் எல்லாரும் வாங்க எல்லாரும் ஒருங்கிணையெல்லாம் ஒரு போராட்டம் செய்யலாம் சொல்லிட்டு நாலு பேர் வந்திருப்பா சனாதன தர்மத்தையே வேரோட எடுப்பேன் சொல்லிட்டா இட் இஸ் ஈக்வல் டு ஹிந்துசம் சார் நீங்க ஜட்மெண்ட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட்லயே பாருங்க சார் போப்டேட் ஜட்மெண்ட்ல பாருங்க எல்லா இடத்துலயும் கிளியர சனாதன தர்மம் இஸ் ஹிந்துசம் சொல்லப்பட்டிருக்கு சார் இவ்வளவு ஜட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது என் பார்வைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது இப்போ உங்க கருத்து என் கருத்துன்னு அதுல வரக்கூடாது புத்தகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு <laughs> 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 தேர்ச்சி <laughs> பெற்றது <laughs> 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 இப்ப ஏனையவர்களுக்கு திருக்குறள் தெரியாதுன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னு <laughs> கல்வியைடாது <laughs> 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 ஆமா சார் அந்த மாநாடு பேரே சனாதன தர்மம் ஒழிப்பு மாநாடு தான் சார் என்ன அர்த்தம்னு நான் கேக்குறேன் வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் ஒழிக்க சனா இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க இல்ல தமிழ்ல சொல்லுங்க சரி நீங்க தான் சனாதன தர்மத்தை ஒழிக்கணும்ன்றத தான் அதோட மையப் பொருளா இருக்குன்னு வெச்சுங்க ஆனா அவங்க உட்புறம் சொல்றது வந்து சனாதன தர்மம்னா ஒட்டு மொத்தமா இல்ல அது உள்ள ரைட் ஆர் ராங் இட்ஸ் தட் நான் இப்ப உங்களுக்கு முதல்ல இருந்து நான் சனாதன தர்மம்னா என்ன இது எங்க வார்த்தை வந்திருக்கு இதுக்கு அர்த்தம் என்ன மேற்கோள் எல்லாம் வரிசையா காண்பிச்சு ஒரு மேற்கோள் சனாதன தர்மம் என்பதுதான் வருணாசிரம தர்மம் என்பது எந்த இடத்துலயும் மேற்கோள் இல்ல கரெக்டா நான் இது வரைக்கும் காண்பிச்சது இல்லட்ட நீங்க அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு இன்டர்வியூ திருப்பி வாங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லி சனாதன தர்மம்னா என்ன இப்ப சனாதன தர்மம் என்பதுதான் வருணாசிரம தர்மம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒரு வார்த்தை போடுறாங்க இல்லையா அது எங்க மேற்கோள் இருக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் சரி மேற்கோள் இருக்கு இல்லன்றது ஒரு சைடு சார் ஆனா மனு தர்மத்தை வரலாசிர தர்மத்தை ஏத்துக்கிறீங்க தானே நீங்க சி இப்போ फॉर एग्जांपल வை ஹேவ் யூ கால் மீ बिकॉज யூ பிலீவ் தட் ஐ அம் a subject matter expert கரெக்ட்டா இப்போ subject matter expert ஆ நான் உங்ககிட்ட இந்த என்ன மேற்கோள் காண்பிச்சு சனாதன தர்மம் என்பது தான் வரலாசிரம தர்மம்னு அவர்கள் சொல்றாளே அவர்கள் திரப்பல அதுக்கு எங்க மேற்கோள் இருக்கு நான் கேக்குறேன் நீங்க என்ன சொல்லணும் அந்த மாதிரி ஒண்ணு இல்ல சார் அப்படி இல்லேன்னு சொல்லனாலும் நீங்க படிச்சிருக்கணும் இல்லாட்டா நீங்க என்ன சொல்லணும் அவர்கள் அந்த மாதிரி ஒண்ணு காண்பிக்கலன்னு சொல்லணும் அவர் அது அந்த மாதிரி காண்பிக்கலன்னு சொல்லிட்டா நீங்க உடனே அவர்கிட்ட போய் என்ன பண்ணணும் பாருங்க சார் நான் ஏதோ துஷ்யன் ஸ்ரீதன் ஏதோ சுமாரா பேசுறார் அவர்கிட்ட நான் சனாதன தர்மம்னா என்னன்னு கேட்டேன் அவர் இந்த மாதிரி இவ்வளவு மேற்கோள் ராமாயணத்துல இருந்து காண்பிச்சுன்னு வரார் இப்ப சனாதன தர்மம் என்பதுதான் வரணாசிரம தர்மம் என்பதற்கு நீங்க ஒரு மேற்கோள் காண்பிக்க அவங்க காமிக்கிற மேற்கோள் என்னன்னா நான் சொல்லிடுறேன் சனாதன தர்மத்துல இருக்க என்னன்னா குளித்த குதிரை மதம் பிடித்த யானை படித்த சூத்திரன் மிகவும் ஆபத்தானவன் எதை கொடுத்தாலும் சூத்திரனுக்கு கீழ்ஜாதிக்காரனுக்கு கல்வியை கொடுக்க கூடாது இப்படி எல்லாம் கருத்துக்கள் இருக்கு அதை அப்புறப்படுத்தணும் அதை அகற்றணுங்கிறதா எங்க மாநாட்டின் நோக்கம்ங்கிறாங்க அதுக்கு நீங்க தான் பதில் சொல்லணும் அதனாலதான் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட் உங்களை கேட்கிறேன் எக்ஸாக்ட்லி இப்ப சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்டா இருக்கிறதுனால இப்ப ஒரு எதிர்மறையா நான் கேள்வி கேட்கிறேன் அப்புறம் நான் இந்த உங்களுக்கு கேட்ட கேள்விக்கே பதில் வரேன் 
சுரா நாலாவது சாப்டர்ல சொல்லப்பட்டுக்கு ஒரு பெண்ணானவள் ஆணுக்கு குறைந்தவளே அப்படின்னு குரான்ல சொல்லப்பட்டுக்கு கரெக்டா இது வந்து அப்படியே உங்களுக்கு மேற்கொள்ள இப்ப ஒன்னு காமிச்சு வரேன் இப்ப இதெல்லாம் காமிச்சுட்டு நான் ஒருத்தர் சொல்றேன் பாருங்க சார் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டு அப்படின்னா இஸ்லாத்தை ஒழிக்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்கற மாதிரி இருக்குங்கிற இது உங்களுக்கு அந்த கம்பாரிசன் புரியுதா இப்ப சனாதன தர்மம் என்பது ஒரு பெரிய அம்பிரல்லா சார் அந்த அம்பிரல்லா கீழே அத்தனை கிரந்தங்கள் நம்ம கொண்டாடக்கூடிய அத்தனை கிரந்தங்கள் கம்பராமாயணத்திலிருந்து வில்லிபுத்தூரார் பாரதத்துல இருந்து அத்தனை வருது ஒரு லைப்ரரி மாதிரி அந்த லைப்ரரியே இப்போ அந்த லைப்ரரியில ஒரு ஆயிரம் புஸ்தகம் இருக்கு ஒரு புஸ்தகத்துல பாருங்க சார் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒண்ணு அந்த புஸ்தகத்தை வெளியில போட்டுடணும் இல்லை அந்த புஸ்தகத்தை வச்சு இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் எனக்கு ஏற்புடையதல்ல மேற்கோள்ாலும் நீங்க வச்சிருக்கிற அந்த பிரிமைசை தப்பு சனாதன தர்மம் என்பதுதான் வர்ணாசிரம தர்மம் என்கின்ற அது அடிப்படையே தப்பு ஆனா இதுக்கு மேற்கோளும் காண்பிச்சாச்சு எல்லாம் சொல்லியாச்சு திருப்பி அதுக்கப்புறம் அவர்கள் சொல்றாங்க பிரிமைசை தப்பு நீங்க சொல்ற மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கு அதுல ஒரு புத்தகத்தை தூக்கி போடுறத வேண்டியதானே அதுக்காக ஒட்டு மொத்தமா சிஸ்டம் சீர்குலைக்கலாம் அந்த புத்தகத்தை தூக்கி போடுறதுக்கு தயாரா இல்லாம என்ன போடுகொலை அப்படின்னு சொல்றத இப்ப நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இப்ப வந்து இப்ப இந்துக்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் படி நடக்கிறதா இல்லடா மனு தர்மம் படி நடக்கிறதா கான்ஸ்டியூஷன் படிதான் சார் நடக்குது ஆனா இப்பவும் இப்பவும் விஸ்வகர்மா திட்டம்ன்ற பேர் திருமணம் செய்து கொண்டால் இப்ப வந்து ஒரு இஸ்லாத் மதத்தை சார்ந்தவர் பன்னெண்டு வயசு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டால் தவறு இல்லைன்னு இது சரியா ஒரு பன்னெண்டு வயசு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டிய குழந்தை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது சரியா இப்ப யாரு பன்னெண்டு வயசு பண்ணிட்டு இருக்காங்க முடியுங்களா உங்க அருகாமையிலேயோ பக்கத்திலேயோ இப்ப வந்து சார் பிளீஸ் சார் டோன்ட் பிளே ஆல் தீஸ் மைண்ட் கேம்ஸ் வித் மீ ஐ பிளேட் அப்பியர்ட் ஆன் மெனி மெனி பிளேசஸ் I know how to play. No, I don't know how to play. I don't know how to play. I don't know how to play. Does the law allow or not? Does the law allow or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The question is very simple. Does the law allow for a Muslim to be on uh, a child marriage or not? That's why the child marriage is done. 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 Now, there is also a child marriage. That's why the child marriage is done. மேற்கோள் இல்லை மெயின் புத்தகம் இப்ப நீங்க திருக்குறள் ஒரு விஷயம் கேட்டீங்கன்னா திருவள்ளுவர் எழுதினதான் சொல்லணுமே ஒழிய போன வாரம் எங்க தாத்தா எழுதின புக்ல நான் சொல்ல முடியாது மேற்கு <laughs> 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 இப்ப நான் திரு திரு திருக்குறளை பத்தி உங்களுக்கு கேட்டேன்னா நீங்க திருக்குறள்ல இருந்து எடுப்பீர்கள் பரிமையாளர்கள் எழுதியிருக்கிற உரை எடுப்பீங்க போன வாரம் எங்க தாத்தா எழுதிய புஸ்தகத்திலேயும் மேற்கோள் காண்பித்து விட்டு இதனால் நான் தெரிவிப்பது என்னவென்றால் திருக்குறள் நல்ல கிரந்தம் இல்லைன்னு சொல்வேல தவறான கருத்துக்கள் பரப்பப்பட்டிருக்கு அப்படின்றீங்களா இல்ல தவறா புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கு அப்படின்றீங்களா நிச்சயமா சார் நிச்சயமா தவறான கருத்து ஏன்னா எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் எல்லா மொழியும் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லை அது பண ரீதியாகவோ ஏதோ ஒரு ரீதியா கிடைக்கிறது இல்லை அதை நம்ம ஒத்துக்கணும் அப்படி நம்ம ஒரு மொழி தெரியாத போது அந்த மொழியை எப்படி வேணாலும் திருச்சி சொல்லலாம் 
எப்படி வேணாலும் திருச்சி சொல்ல இப்ப நான் வந்து ஜெர்மன்ல இருந்து ஒரு புத்தகம் எனக்கும் ஜெர்மன் அவ்வளவு வராது உங்களுக்கும் வராது அப்படின்னு வச்சுக்கோ இப்ப எப்படி வேணாலும் அவர் சொல்றதெல்லாம் நான் ஏத்துக்க வேண்டியதுதான் எனக்கு தெரியாது பாவம் பொது மக்களுக்கு என்ன சார் தெரியும் பாவம் அவங்க அவ தினமும் வந்து அன்றாடம் லேபர் பார்க்கக்கூடிய வேலை பார்க்கக்கூடிய வாழ்க்கை இதெல்லாம் முக்கியமே கிடையாது அவர்களுக்கெல்லாம் பாவம் எத்தனையோ குடும்பத்தை எத்தனையோ குழந்தை எடுப்பா வாழை எல்லாம் வளர்த்து எடுக்கணும் உழைக்கணும் அதுதான் உத்தரத்தோட ஜாபா இருக்கு மேற்கொள்வதாக இருந்தாலும் டயலாக் அண்ட் ரிகன்சிலேஷன் நாலு தரப்பு மக்களையும் கூப்பிட்டு பாருங்க சார் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது எல்லாரும் கோவிலுக்குள்ள பிரவேசம் இருக்கணும் எல்லாரும் இப்படி இருக்கணும் ஒரு பத்து கோட்பாடை வச்சு ஒரு ஒரு அப்பதான் எல்லா தரப்பு மக்களும் அவர் அவர் வாதத்தை வைப்பாங்க ஒருத்தர் ஒரு டிபேட் டிஸ்கஷன் இருக்கும் அப்புறம் இந்த கருத்து சரியில்லையே அந்த கருத்து சரியா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ஏட் அப்படிதான் ஒரு ரிஃபார்ம் ராமானுஜர் மேற்கொண்டாரே ஒழிய சனாதன தர்ம ஒழிப்பு மாநாட்டு கிண்டல் கேலி செய்வது ராமர் மால பொம்மைக்கு செருப்பு போடுவது சீதையை வந்து கீமாயணத்தில் ஒரு விபச்சாரி என்று சொல்லுவது ஸ்ரீரங்க கோவிலையும் சிதம்பரத்தையும் எந்த கோவில்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பொக்கிஷமா இருக்கும் அந்த கோவிலை தகர்ப்பேன்னு சொல்றது இதெல்லாமா சார் சீர்திருத்தம் நீங்க சொல்லணும் சீர்திருத்தம் இப்படிதான் உங்க வீட்டுல ஒரு குடும்பத்துல ஒரு ரெண்டு குழந்தை சண்டை போட்டதா நீங்க என்ன பண்ணுங்க ரெண்டு குழந்தை உட்காந்துச்சு இந்த மாதிரி பார்ப்பா நீ அண்ணா நீ தம்பி இந்த மாதிரி சண்டை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி வேலையை ஒழிய போட்டு வீட்டையே எரி ஒட வெங்காயம் இதெல்லாமா சார் இஸ் திஸ் த வே சம்படி டேக்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் Is this the way somebody does? This is why we are Tamil people who are very civilized people. This is why we are civilization. What do you think about this? This is not the way, sir. We are going to be in a community. If you have a lot of people who are in a community, you are going to be in a community. 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 This is what we are going to be in a community. What is this, sir? Is this the way some the elected representative talks? I am going to go to the Modi and I am going to go to the Islam. I am going to go to the Islam. I am going to go to the interview. I will come. An elected representative will be able to talk like that. They cannot talk like that, sir. Nandri, sir. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one.